Awesome. Welcome back again our viewers. Welcome back to Tuget TV and uh, we are very grateful for each and every one of you mwenye amekuwa subscribe here and there. Mwenye amekuwa kishare videos and uh, today tume travel all the way to Nyahururu. Tume come kupata na Mr. Peter. Na leo atakuwa ana share story yake of uh, his life in prison, his experiences in prison. Na and uh, with no further ado acha tu ni preempt <laughs> everything about him nataka wasalimie ndio mweze kumjua. So Mr. Peter, yaje. Salamu salamu. Fiti fiti. Niko fiti chonjo. Kabisa? Kabisa. Eh hey, unaka good bro. Niko chonjo kabisa. Eh. Hey. Hey. Karibu sana hapa hapa tunaitwa to get TV. Yes. Mimi naitwa mtoto wa Sonko ama John. Yes. Yeah, watu wengi wanajua kama mtoto wa Sonko. Yes. Na and uh, nilikuwa nimeambiwa say tunakuja Nyahururu. Yes. Tumefurahia sana kukupata. Yes. Eh hey, jo naweza taka uchukue hii chance wa gute. Ni kweli. Uji introduce useme mtani wapi? Ni kweli. And now from that point tutachukulia hapo. Yeah. E, na wasalimu nyinyi wote wa Kenya marafiki wangu wale ambao mnanitazama mm. na wapenda sana. Tunaweza penda kujua umetoka mta gani? Hapa kwenye ninaishi ama kwetu kwenye kwenye. O kwetu ni pande ya nyeri. <laughs> kwetu ni pande ya nyeri hapa mahali kunaitwa Kalemeno mm. ama Kiawala hiyo line mm. kodi nyumbani familia yetu tumesaliwa tukiwa vijana sita mm -hmm. e. mm -hmm. yes na wewe ni wangapi mimi ni wa pili mimi <laughs> ndio wa pili ulienda shule eh wacha niseme kwa sababu ya shida tofauti tofauti yeah. na niliposaliwa nikiwa tu kijana mdogo yeah nilipata kwetu shida ikiwa mingi mm -hmm. na tulikuwa tunalelewa na nyanya yangu uh -huh. so mimi sikuweza kusoma uh -huh. nilisoma tu darasa moja darasa ya kwanza uh -huh. na dia nilitoka nyumbani uh -huh. na nilipotoka nyumbani nikaanza kuajiriwa kuajiriwa mm -hmm. nikaajiriwa nikaajiriwa na watu mpaka mwaka wa 08 2008 Yes. no 1998 okay 1998 so ulianza kuajiliwa ukiwa how old yeye nikiwa kijana mdogo wa class 1 sababu nilikuwa nalipwa 150 per day hapana hmm. kwa mwezi hiyo dio pesa yenye nilianziwa nayo na nilikuwa nafanya kazi gani si ya kushunga tu kuchunga ngombe eh hey, mbusi nilikuwa nashinda huko msuni nikishunga okay. so mimi nimelelewa na watu hmm. mpaka ikafika kiwango Mm -hmm. ikafika wakati wa kwenda kutahili mwaka wa 1998 yes. na nikaashana na hiyo kasi mm -hmm. na nilipoashana na hiyo kasi mm -hmm. nikaanza sasa ku... nilipotahili nikaanza kutafuta kasi ya kuajiriwa kwa hoteli ifo ifo yeah. Yeah. nikawa sasa mimi ninaonekana kuwa mimi nimekuwa mwanaume yes. na nilipokuwa nikifanya hiyo kasi ya hoteli ya hoteli mm -hmm. kafika kiwango nikaachana na hiyo kasi mm -hmm. nikaingia kwa matatu mm -hmm. nilipoingia kwa matatu ndio niliweza kushikwa nikashikwa na touting mm -hmm. na niliposhikwa na touting mm -hmm. nikapelekwa police station mm -hmm. mwiga mm -hmm. na nikakaa muda wa wiki mbili mm -hmm. sababu hakukuwa na ushahidi lakini pale mwanzo siku yenye nilishikwa nikastakiwa na tauti e, ile kesi ilibadilishwa nikawekelewa lombali lombali mm, lombalo mm -hmm. lombali yes wakaniambia ni wape 40k mm -hmm. na umesikia ile maisha nimeishi so sigepata mm -hmm. na nilikuwa na mke na watoto wawili mm -hmm. na <coughs> nikaitishwa 40k nikakosa mm -hmm. so nilipokosa nikapelekwa rumande mm -hmm. na nilipopelekwa rumande ndiye nikaenda nikakaa rumande kwa muda wa miaka tatu nikikesi ile kesi uh -huh. Bika, ilikuwa mwaka gani sasa nilishikwa 09 mm -hmm. mwezi wa 9 mm -hmm. tarehe 2 mm -hmm. nikakaa hiyo muda yote mpaka nikakuja kuhukumiwa mwaka wa 2012 mm -hmm mwezi wa saba tarehe mm -hmm. 18 na hiyo kitu ilikuwa ushungu ni kwa sababu ni kitu ambaye sijawahi fikiria katika maisha yangu mm -hmm. 
na ni kitu sijawahi tenda na ni kitu sijawahi fikiria so wewe kufika kotini how, how was it unasomea mashtaka yenye ujui eh mimi siku sikuwa sababu sijui hata roba ni nini sijui hiyo mambo wananiambia ni sasa ndiye nikapeleka romande mm. sasa ndiye nilienda kujua usitu wa hiyo kesi Kesia. na mimi nikakaa sasa hiyo romande nikakaa muda wa miaka hiyo tatu romande ulipelekwa wapi nilipelekwa kingongo kingongo mm. uh -huh. kingongo iko side gani kingongo iko nyeli okay mm. Mm. sasa nikakaa romande hiyo miaka tatu mm. Nikahukumiwa hiyo mwaka wa 2012. Yes. This in the 2012 mwezi wa Samba de 18. Mhm. Mm Ikasemekana siwezi nikakaa kwa hiyo njera mm -hmm. sababu ni dogo. Mm -hmm. Na ndiye nikapelekwa transfer mpade ya kamiti. Kamiti maximum. Kamiti nikaenda nikakaa huko sasa kutoka 2012. Mm -hmm. Nikaitwa na mahakama 2015. Mm -hmm. Sijui kulikuwa mwezi wa ngapi hapo sikubuki. Mm. Tena nikarudishwa Kingongo. Mm. Nikakaa tena Kingongo kwa mwaka mwingine mmoja nikingojea. Naenda kotini bado wa pili yangu waiendelee hivyo hivyo. Mm. Mpaka ikafika mwisho, siku ya mwisho. Umetombe ulihukumiwa so au ulihukumiwa miaka ngapi? Nilikuwa nimehukumiwa kifo ama kodem. Sikuwa ni e, nilikuwa nimehukumiwa kifo. Mm -hmm. Lakini pale kulikuwa siji kulikuwa 20 hiyo 2015 mm -hmm. eh hiyo 20 2015 yenye, yenye sasa usharudisho kingongo hapana sasa hiyo tukiwa kamiti okay. tukiwa kwa hiyo hukumu ya kinyonga mm -hmm. rais president mm -hmm. uhuru yes. akasema wale wote wamehukumiwa kifo mm -hmm. amewatoa kwa kifo wameweka life yes so wakati tulitangasiwa tukaambiwa tukaambiwa tumetolewa kodem tumewekwa live mm. mimi nilichukua tu hatua ya kwenda shule mm huko -hmm. jela mm -hmm. sababu saini niko na uhuru ya kutoka mbloka yenye ninaka mm -hmm. na niende mpaka shule huko ndani shule ya, ya, ya jela mm -hmm. nilisoma tu mwezi mmoja na nusu mm -hmm. kwa hivyo siku sikuelewa kitu yoyote ndiye mm -hmm. nikaitwa na na apili na apili ya kanitoa huko sasa ikanileta pande ya kwetu ya nyeri so uh, apili yako ya kwanza ilikuita mwaka gani 2015 mm -hmm. eh hiyo so, ni apili yangu ya kwanza hakuna ingine okay yeah. so after now apili imekuita umerudi kingongo so tupeleke through that journey until to the point inyo ulitoka eh kisi yangu iliteki kwa kama mwaka mmoja mm -hmm. e, nikiwa tu huko nikiwa ninaingojea ninaenda mahakamani inaelishwa mm. naenda mahakamani inaelishwa nilikaa mwaka msima tena mm. kuna siku ilifika nikaenda na ikasemekana faili yangu iko tayari mm. na kesi yangu itaendelea na kesi ikaendelea mm. na pia ilipo kwa ikiendelea pia kuna glaud mtu anakuwa nayo unakuwa umepeana Mm -hmm. Mimi nilikuwa nishaipeana nilikuwa ni nimesaidiwa tu na mtu mmoja tulikuwa tuna shiriki naye kwa kanisa mm -hmm. mtu ambaye alikuwa anajua sheria yes. na alikuwa ameshambua faili yangu vizuri mm -hmm. na ni kweli akaonelea yale ambaye yote alikuwa yamenenwa pale mm -hmm. kwa hivyo nilipo nilipoenda nilipoenda nikapata faili yangu iko tayari nikaambiwa yes kisi itaendelea mm. na kisi ikaendelea mm. na nikapewa pia siku ya kwenda kusikisa judgment mm -hmm. na ilipofika ilikuwa naenda inaruka inaruka hivyo unapewa wiki mbili tatu mm -hmm. lakini siku ya Mungu ilifika sababu Mungu naye unajua akisema amesema mm. na nikaenda yes. na nikasomewa pale jaji akasema pita mlizi wa njiko mm -hmm inaonekana ushahidi uliotolewa ushahidi uliokufunga hakuwa mm. hauko unastahili yes. sababu inaonekana ni uongo ulitumi ulitumiwa ulitumika mahali pale kwa hivyo unafaa kuenda nyumbani mm -hmm. so hivyo ndiye niliachiliwa uliachiliwa after how long e, ni kiesambu hiyo muda yote mm. nimesema romande nilikaa miaka tatu yes. nikiendelea na kisi mm. Naye miaka 4 mm. nilikaa nikiwa mfungwa. Mm. 
nikiwa kode yes nikiwa kode mm-hmm. nikatolewa kode nikakaa nikakaa yani ni, ni sema nili, ni nilikaa miaka ina nikiwa mfungwa mm-hmm. miaka tatu remand e, na miaka tatu remand so those are seven years in prison e, hiyo ndiye nimekaa huko ngeresani wow so umetoka 20 nilitoka 2016 2016 e, mwezi gani december december e. wow so after umetoka uh, familia ilikuchukuliaje eh eh nilipo nilipo toka mm. kitu ya kwanza pale nikishikwa nilikuwa na familia nilikuwa nimeoa mm-hmm. nilikuwa ni na bibi na watoto wawili yes. niliwasha tu akiwa washanga mm-hmm. na wakati nilipo nilipo shikwa yes. waifu alienda mm-hmm. na akaasha wale watoto akaashia mama yangu lakini nilipotoka mimi nikashukua msigo wangu mm-hmm. na nikaendelea so nina watoto wawili na wanasoma wako secondary mmoja wa kwanza ako form anaingia form 4 mm-hmm. that 23 yes huyo mwingine naye anaingia form 2 oh. msichana mm-hmm. lakini bibi alienda mm-hmm. lakini nilipotoka nilijaribu kuongea na yeye mm-hmm. ingawa alikuwa ameolewa kuingine na akatoka na mtoto yes na ni kwa sababu Mungu anasema huwa tusamehe tuwe tunasameana mm. mimi sababu nilikuwa na upendo ya watoto wangu wakuwe nikiwa wakiwa mikononi mwetu mm. e, nikaongea na yeye akakata mm-hmm. kaniambia membi we ukunje mimi niko na nyumba yangu tukaage na we yeah. nikaona hiyo kitu itakuwa msitu mm-hmm. mimi nikaachana na hiyo maisha na ndiye ni nikatoka nyumbani nikakuja kujitafutia maisha yangu Mm-hmm. Lakini mimi familia mm-hmm. isipokuwa tu wale wengi ni wale wanidishukia na mimi sinanga mtu yote tunaongea nayo isipokuwa mama yangu mm-hmm. na watoto wangu mm-hmm. na my brother wawili peke yake mm-hmm. watu wengine wote hakuna mwenye ananiongeleshanga na hakuna mtu nimewahi kosea mm-hmm wanajua mimi sijawahi kuwa mhalifu walijua si kutenda hiyo kitu mm. lakini walinichukia nami nikasema hata Yesu si alishukiwa na akasulubiwa kwa msalaba kwa hivyo si kuona hayo yote mm. nao pia kuna nilipokuwa nilipoekelewa ile kesi kuna yule mtu ambaye alilipa watu alikuwa tajiri mmoja mm. alilipa watu wakuja wanitolee ushahidi ya uongo. Mm. E, na Mungu wanga analipisha. Na ninataka niongee hii kitu ili mtu mwingine anaweza kutasama haya tunaongea siku ya leo. Mm. Ujue ukitendea mtu vibaya, yeah. Mungu wanga analipisha. Mm-hmm. Sababu ule tanjiri alipoisababisha niende pale ngeresani wakambadilisha kesi yangu. Mm wakati nilifungwa ni nikahukumiwa kinyonga mm. nilikuwa nilipoka mm. mimi siwezi kudaganya nilikuwa nakuja ni mtoe uhai sababu nilikuwa na ushungu nimeacha watoto wangu yeah. sijatenda kitu yoyote na ameonelea vizuri kama kitu ku, kitu kama hiyo mm-hmm. so nataka kusema kujua Mungu ni kitu muhimu yes. na kufuata vile Mungu anavyo dai sababu kama sio hiyo maandishi mm. mimi singemsamehea kama singesoma ile maandishi mimi singemsamehe mm. sababu nilikuwa na ushungu mm. lakini nilimsamehea nikamsamehea na sinaga maneno na mtu yoyote na waleo mimi sinaga rafiki mm. venye unaniona mimi sinaga rafiki mm. na sitakagi rafiki mm. mimi nakaanga tu na Mungu wangu ndio tegemeo langu yeye ndiye ananijali kwa kila mahitaji yangu mm. na yeye ndiye ni namtumaini namtumaini yeye ndiye alinitoa njela <laughs> ukisoma ukisoma sambuli hamzini mm-hmm. hamzini pale mstari wa tano yes. inasema mm. mimi ndiye Mungu na mimi ndiye nitakaye nena na mimi ndiye jaji wa ukwe wa ukweli na bingu itataga tutangaza wakati nisoma hiyo maandishi niliambia Mungu wewe ndiye umenena na wewe ndiye umesema wewe ndiye utakaye nena katika kesi ya 
kazi yako. Ninakungojea. Mm-hmm. Alinena ama hakunena? Alinena. Kwa hivyo ni vizuri tuamini Mungu mm-hmm. sababu Mungu uanga anatimisa ahandi sake. Kwa hiyo kesi yako ilikuwa nga kiss tukio peke yako. E, nilikuwa peke yangu. Mm-hmm. Nilikuwa peke yangu. Sina walikuwa wanasema umeiba nini? Walikuwa wamesema nimepiga watu watatu mm-hmm. na nikawafungilia kwa mstuni, nikawatoa nguo na nikawapora. Mm-hmm. Na ndipo njaji akasema hiyo kitu hiyo inaonekana si ya ukweli mm-hmm. ni ya uongo sababu mtu mmoja hawezi akapiga watu tatu. Mm-hmm. Hapo sasa ndiye niliendea nyumbani. Ah. Hii awesome. so, ukiwa prison inakuanga kawaida wa familia inakuja inakuona once na well. Wewe ulikuwa unapata watu wanakuja kukuangalia. <coughs> eh nikiwa kingongo sababu kwetu si mbali sana na kingongo mm-hmm. sana sana mama yangu alikuwa ananitembelea na aku anashoka mm-hmm. na mpaka wa leo yeye tu ndio uanga ananifikiria mm-hmm. na wengine walifika kiwango wakashoka hata wakuwa wanakuja kunia kwanza wakati walisikia ile hukumu nilihukumiwa mm-hmm. awako wanakuja kunitasama Mm-hmm. lakini huko kameti pia kuna watumishi wa Mungu waga wanatoka sehemu mbalimbali mm-hmm. wanawanunulia vitu masabuni tisho na nini yes. na sababu nikiwa pale ngelesani nilikuwa asha kwa kanisa huko yes. so mimi nilikuwa mmoja wa kugawa ile vitu ambayo silikuwa sina sinaletwa na wale watu yeah. kwa hivyo sikuwa na shinda yoyote mm-hmm na kama nimeishiwa maybe na hiyo tishu yes huko pia kuna mtu maybe anajiweza kuna ka kitu yake yes ananipea kasi ninamfulia manguo mm-hmm. ninapata ka kitu ninatumia mama yangu anaendelea kusaidia watoto ulikuwa unafua nguo nilikuwa nafulia watu wow nilikuwa nawafulia watu mm-hmm. wakinilipa mimi pesa yangu nilikuwa natumia aunti yangu mm-hmm. anapea mama yangu yes na watoto pia wanaendelea. So like kufua pa pa, pa kufua ulikuwa unanipisha how much? E, shati moja mm. ilikuwa hamzini mm-hmm. na longi pia ilikuwa hamzini mm. Blanket ilikuwa ilikuwa mia. Wow. E, nilikuwa nafanya hiyo kasi kwa hiyo muda nilikuwa na kaa huko. Mm. So umesema ulipotoka home uh, after umekaa kidogo li enda kutafuta riziki ulienda mta gani? Ah nilipotoka mm. nilienda mtaa wa Gilgil mm. pande ya Nakuru kuelekea Naifasha mm-hmm. na nilipoenda nilienda nikaanza biashara ya kuusa mayai mm-hmm. ya kusungusha mm-hmm. na pia sababu nilikuwa nampenda Mungu sana nilienda nikatafuta kanisa mm. nilikuwa na shiriki na kanisa inaitwa Jesus Winner mm-hmm. Ministry mm na nikashiriki huko muda wa miaka mbili mm-hmm. na pia nikapewa asha huko wow. na pia nilikuwa naomba Mungu sana anipe mke mwingine mm-hmm. na pia Mungu akasikia maombi yangu na akanipea ule mke mm-hmm. na tukaenda kwa kanisa hatukuwa na uwezo wa kufanya harusi mm-hmm. tukaenda kanisa mbele ya watu ilikuwa sande tukashikanizwa vizuri na tukakaa maisha mazuri. Mm-hmm. Nikashana na ile kasi ya kusa mayai. Nikapatana na mzee mmoja mwenye alikuwa ananihusia mayai. Mm-hmm. Akaniambia mulidi sababu nimeonaonanga ukiwa mtu mwaminifu sababu nilianza ile kasi kama sina pesa. Mm-hmm. Alikuwa ananipea mayai, mi naenda na shemusha naenda na usa mm-hmm. na muletea pesa ananipea nyingine. So nilikuwa nachukua na deni. Okay. Kwa hiyo muda niliusa mayai miaka mbili ndiye akaniambia mlidi nimekusoma na nimeona ukiwa mtu si mbaya mm. na pia nakuuliza kama unaesaachana na hii kasi tufungue kasi ya mbekale mm. kupika mikate keki vitu yeah. ya aina hiyo yeah. mm-hmm. na tukashana tuka ile kasi akafunga hiyo kasi yake alikuwa anausa mayai na isha kula ya ngombe oh. tukashana na hiyo kasi tukaenda tukafungua mbekale na, tu, na ile mbekale ikainuka sana tulifungua na yeye na bibi yake mm. na mtu mmoja alikuwa ametoka pande ya nanyuki mm-hmm. 
na mimi nilikuwa nampea mahali pa kukaa. Tulikana na miezi mbili ndio ajinue aweze kujitafutia kanyumba. Okay. Na ikafika hivyo. Na ile kazi ikaendelea sana 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 na ikawa kazi mzuri. Mm-hmm. Lakini mimi nilikuwa supplier. Hata hiyo kabla sikiali yangu umesikia iko kwa nyumba nilinunua na hiyo kazi. Wow. Lakini ilifika kiwango ule mdosi wangu akafa. Mm-hmm. Alipigiwa simu aende bank. Mm-hmm. Alianguka tu kwa barabara tu akienda na kwa mgonjwa. Akaanguka tu kwa barabara na aka. Okay. Na akafa. So hiyo kasi ikaishi hapo. Mm-hmm. Na ilipoisha sasa mimi ni katafuta kazi nyingine ya kushoma mahindi mm-hmm. na dinasomesha watoto wangu. Oh. Na pia hiyo baisikeli yangu inafanyanga kasi ya kunoa visu na ida kwa mabushiri mahali tofauti tofauti mm-hmm. inakuwa na masiku yangu hiyo mm-hmm. mpaka wa leo ndiye kasi yangu ndiyo inasomesha watoto na ndiyo pia inanilipia nyumba na mimi nampenda Mungu True. na ninashiriki kanisa inaitwa inaitwa redeemed mm-hmm. uko pande ya maina pande ya nyaululu mm. na ninahudumu shini ya mshungaji wangu anaitwa Wambogo mm-hmm. na pia tuna mwenye akonju anaitwa Lefendian mm. huko ndiye ninashiriki na ninampenda Mungu yes haijalishi kama familia ilienda haijalishi kama ni watu wetu walinishukia mm. bado naendelea tu vizuri sababu Mungu ninaye mtumainia ni Mungu mkuu. Kwa hivyo ni vizuri kwa kila mtu ama kwa kila mwanadamu mm. vile Mungu alivyosema usitegemee mwanadamu hiyo kitu ni ya ukweli. Kweli. Sababu au ni bibi wawili nimeoa wameenda, hakuna mmoja nimewahi shapa, hakuna mmoja nimewahi kosea. Peo bibi wa pili mwenye umewa two years ago pia ali. Yeye tumekana na miaka tano Mm-hmm. Na tulikuwa tumebarikiwa nimemwekea nduka hapo. Mm-hmm. Nilikuwa tu tumekaa tu maisha mazuri. Mm-hmm. Na nilipotokea njioni mahali ninafanya kasi ya kushoma mahindi. Yes. Mimi sikumpata. Siku hiyo ni alikuwa alishinda akishunga. Nilikuwa nimemnulia mpaka tubusi hapo. Mm-hmm. Na ujue mbibi ndi waga na jenga na diwa na bomoa. True. So wakati ali, alipoenda kwanza nilistrago. Kisho yangu ikakaa ni kama imeharibi. So ndiye nikashukua hatua ya kuomba zaidi. Yeah. Na ndiye siku ya leo naona nimesimama sababu Mungu aliniambia mimi ndiye niko na wewe na nikitasama ni ukweli yeah. Mungu ndiye kwa pamoja nami si ni kweli. Yeah. Mkweli. Sababu mama yangu ajui ninakula nini na raga namna gani. Yes. Huyo alijipea shuli <clears throat> na nikaambia Mungu tu ni asante sababu maybe yako wa wangu. Kweli. Sababu mtu kujitoa kwa nyumba na mjako sana, mjamkosea. Yeah. Hapo tu niliashia tu Mungu nikamwambia we Mungu ndio unajua saba? sababu. So mimi niko namna hiyo. Wow, so what are the challenges are you going through? Sai. Challenges. Yeah. Yenye nina una go through sai. Unajua challenge yeah. kitu ya kwanza ni mingi sababu yes. mahali niko saa hii mimi ni mgeni sababu niko na miezi tatu peje sasa unaishi. Eh. Okay. Lakini mimi nakuwa nimebarikiwa na Mungu sababu mimi nina kibali. Mm-hmm. Kwa kasi ninayoifanya hiyo mm-hmm. mimi wateja wanakuwa wengi kwangu na wananipenda. Mm-hmm. Kwa kukaa msafi, kwa kuongea nao vizuri mm-hmm. na kwa heshima. Wow. Eh, so challenge mm-hmm. utapata watu wengine kuna watu hawakutaki wanaona kama we ni mtu wa kujifanya sababu we unakaaga tu silent unaga maneno na watu mm-hmm. si unajua ukikaa hivyo watu wataona kama we ni mtu wa kujifanya yeah. so utaona wengine wanakushukia wataki kukuona mtu wa kutaki lakini we inabidi tu we unanyamasa sababu Mungu yako ndio uaga anajua na Mungu anasema atasami mwili huwa natasama ile kitu iko kwa roho ile iko kwa roho yako mm-hmm. kwa hivyo challenges challenges ni kama hizo tu awesome hmm. as i spend out take this chance to ongeleshe youth wakupale voi nje na mimi kijana tu 
ako in cry mama maybe ana anafanya tu my boy fresh you are sick society as apenda tu to take this chance some advice na najua atasaidika eh ninaweza penda sana wale ambaye mnanitasama na wale ambaye mna mnanijua na pia marafiki wangu niwaambie kwa Mungu turudie kusuli sababu kwa shetani wewe utaishi kumtumikia na mwishoe utahesabu kuwa ni hasara kuna mtu mmoja anaitwa Filipo amenena akasema amehesabu yale mambo amekuwa akiyatenda kutoka akiwa mdogo amehesabu ameona ni hasara ameilinganisha na mafi mm-hmm. kumaanisha hiyo ni kitu mbaya kwa hivyo mtu ambaye anaweza kuwa na nitasama na mimi anatembea kwa njia ambaye sio mzuri ni vizuri aje kwa Mungu sababu Mungu ndio mwisho mm-hmm. na huyo ndiye mwesa yote yeah. lakini mambo ya hapa duniani itaisha Mm-hmm. lakini neno la Mungu halitaisha litadumu milele. Yeah. Kwa hivyo mtu ninaweza ambia mtu mwenye anajua mienendo yake ambaye si mzuri ni vizuri awese kubadilika na aje kwa Mungu na atampokea vile alivyo na maisha yake itakuwa sawa na atakuwa akiishi maisha mazuri unakaa tu kama umengara mm-hmm. sababu kwa Mungu ni kusuli. Tro kuna msema amekuta amesikiza story yako na anaweza penda kukupigia simu muonge mo maybe kuna kitu amesikia na anaweza taka some elaboration kwa mtu kuna msema anataka kupea word of encouragement naweza taka take this opportunity upea ni namba yako and uh, i believe the rest itakuwa fit eh siwezi sikia fimbaya kupeana namba yangu mm. Eh niko na moja ya 0798 mm-hmm. 01 36 49 guys i hope ndo pata namba yake na i believe uh, for those of you who want to reach him out ametupia namba and wendo upige job sana salivie watoi ni kweli watu wengi ishi na wao huku wanaishi yeah. na madhi yangu huko yeah. pande ya nyeri uh-huh. tunashukuru sana yeah. so guys uh, msikiza story yake so until our next video right on tuta sonko bado unaweza to follow ni channel social media platform as it get tv ama pia zangu mimi mwenyewe kama mtoto wa sonko na if you have a story you love to share with us is it is on number zetu hapo hivi zinye zina run hapo hivi down and uh, yeah until our next video have a lovely evening Thank you guys. Asante. Chanjo. Chanjo. Kaza. <laughs>